स्टूडेंट्स नाउ वी आर हैविंग सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर एट पॉइंट टू ओके एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओके एंड वी नो वेरी वेल दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम सो वी नो दिस बट वेन एवर वी are talking about the force the very important point we have to remember is that force is a vector quantity humko force ko as a vector quantity hi deal karna hai question mein given hai three equal masses okay of m of m each are fixed at the vertices of an equilateral triangle abc so we are drawing one equilateral triangle okay it is our equilateral triangle let us consider this a b and c okay equilateral and uh, three masses m m m are placed at the corner of this equilateral triangle now you know very well one centroid of this triangle okay it is placed on this centroid g वन मास टू एम इज प्लेस्ड ओके और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है वट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास टू एम प्लेस इट देंट्रॉड ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस क्वेश्चन द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन गिव वेरी इजीली बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री ड्यू टू द सिमेट्री फोर्स इज इक्वल टू जीरो फिर भी हम यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं दिस मास टू एम ओके यहाँ पर ये जो ए है इसको अट्रैक्ट कर रहा है ए जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए ओके सेम एज इट इज फोर्स ड्यू टू बी ओके यहाँ पर सी होगा और फोर्स ड्यू टू बी तीन फोर्स 120, 120, 120 ट्वेंटी एंगल पे लगेंगे इक्वल फोर्स इक्वल क्यों होंगे क्योंकि फोर्स ए होगा जी एम इंटू टू एम and distance let us consider r square this distance is r it is also r it is also r okay r r r distance is r so this fa is equal to now this 2g m square by r square and if it is equal to force due to b and also equal to force due to c tino force equal honge ye tino force equal hai ओके okay, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो एफ सी का एक कंपोनेंट होगा एफ सी एंड दिस एंगल विल बी थर्टी डिग्री दिस एंगल आल्सो विल बी थर्टी डिग्री ओके तो यहाँ पर अगर हम इसे रिजोल्व करें तो एफ सी कॉस थर्टी डिग्री ओके okay, और इधर भी आ जाएगा एफ बी कॉस थर्टी डिग्री एंड दिस टू फोर्स विल बी कैंसल आउट क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना एफ बी इज इक्वल टू दिस एफ बी कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू एफ सी कॉस थर्टी डिग्री सो द होरिजोंटल कंपोनेंट द होरिजोंटल कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो सेम इज इट इज वर्टिकल डाउनवर्ड टू फोर्सेस विल बी विल बी एफ बी साइन थर्टी डिग्री प्लस एफ सी साइन थर्टी डिग्री है ना क्योंकि इनके दो कंपोनेंट डाउनवर्ड होंगे वर्टिकली डाउनवर्ड और अगर हम इनका वैल्यू पुट करें तो क्या होगा जरा देखते हैं g 2g m स्क्वायर बाय r स्क्वायर ओके इनटू साइन थर्टी इज वन बाई टू दिस प्लस साइन एज इट इज अगेन दिस टू g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड साइन थर्टी अगेन वन बाई टू सो अल्टीमेट टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और वर्टिकल अपवर्ड भी उतना ही फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू एफ ए सो द वर्टिकल कंपोनेंट आल्सो इक्वल टू जीरो सो द नेट फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑन टू एम इज इक्वल टू जीरो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बी पार्ट की बात करें है ना बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में गिवन है Uh, what is the force if the mass at 
वर्टेक्स ए इज डबल है ना मतलब ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटर ट्राइंगल जो है इसके सेंटर पे तो मास टू एम रखा हुआ था है ना और जब हमने यहाँ पर एम 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 रखे थे तो नेट फोर्स तो जीरो होगा क्योंकि सिमेट्रिसिटी है पर हमने यहाँ पर एम की जगह पर टू एम रख दिया और इस टू एम को हम लिख सकते हैं एम प्लस एम क्या लिख सकते हैं एम प्लस एम तो यहाँ पर एक मास एम रखा हुआ है यहाँ पर एक एम रखा हुआ है और यहाँ पर टू एम रखा हुआ है तो जो एम को हमने टू एम रखा दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन ठीक है दिस एम दिस एम दिस एम का जो फोर्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा और केवल यहाँ पर जो एम बचा हुआ है सम कलर चेंज करके समझ लेते हैं यहाँ पर जो एम बचा हुआ है इसका ही फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो केवल एम के कारण होगा तो यहाँ पर टू एम रखा हुआ है यहाँ पर एम रखा हुआ है तो जी टू एम इन टू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर और R का वैल्यू यहाँ पर वन दे रखा है R का वैल्यू वन मीटर दे रखा है तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टू जी एम स्क्वायर दैट इज द आंसर और फोर्स कैसा होगा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है वर्टिकली अपवर्ड कैसा होगा वर्टिकली अपवर्ड ठीक है आप एन में देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस है क्योंकि आई के एफ जे के एफ और फिर बहुत उन्होंने लफड़े किए तो यहाँ पर हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो तीन मास थे एम 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 इनका जो इनके कारण जो फोर्स होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा केवल एम बचेगा दैट इज द आंसर